కరోనా వైరస్ యొక్క ప్రభావం భారతదేశం మీద కూడా తీవ్రంగా చూపిస్తుంది చాలా రాష్ట్రాల్లో మూడో స్థాయి మూడో స్టేజ్లోకి ఈ కరోనా ప్రభావం ఎంటర్ అయింది అయితే అధికారులు తీసుకున్నటువంటి చర్యలు ప్రభుత్వం యొక్క అప్రమత్తత వల్ల నెల్లూరులో మాత్రం మొట్టమొదటి కేసు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈరోజు కొంత కంట్రోల్గా ఉండగలిగిందంటే నెల్లూరు జిల్లా యంత్రాంగం చాలా చక్కగా వర్క్ చేస్తుంది అయితే గడిచిన ఆదివారం నుంచి కూడా ఈ కర్ఫ్యూ గృహ స్వచ్ఛంద గృహ నిర్బంధం పాటిస్తూ వస్తున్నారు అయితే ఇందులో నెల్లూరు జిల్లాలో ఉండే యాచకులు కానీ రోడ్ సైడ్ ఉండే నిరుపేదలు కానీ వాళ్ళకి భోజన సదుపాయం లెక్క చాలా ఇబ్బంది పడ్డానికి గమనించి సోమవారం నుంచి కూడా రెడ్ క్రాస్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు ప్రతిరోజు కూడా భోజన ఏర్పాట్లు అదేవిధంగా వాటర్ ప్యాకెట్స్ ఇవ్వడం చేస్తున్నాం దీన్ని అన్ని సెంటర్స్లో కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఇది ఒక్కరోజు ప్రక్రియ కాకుండా ఇరవై ఒక్క రోజుల పాటు దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తాం అలానే అన్ని సెంటర్స్లో కూడా రెడ్ క్రాస్ యొక్క వాలంటీర్స్ కానీ ఎంసీ మెంబర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా అన్ని సెంటర్స్లో ఉంటూ ట్రాఫిక్ని కంట్రోల్ చేయడం అదేవిధంగా అనవసరంగా రోడ్ల మీదకి వచ్చే వాళ్ళని వెనక్కి పంపించడం అవసరమైన వాళ్ళకు మాత్రమే అత్యవసరమైన పరిస్థితుల్లో వచ్చిన వాళ్ళకి హ్యాండ్స్ వాష్ చేయించి శానిటైజర్స్ని యూజ్ చేయిస్తూ రెడ్ క్రాస్ సిబ్బంది చాలా చక్కగా వర్క్ చేస్తున్నారు ఇది కొంత రిస్క్ అయినప్పటికీ మా అందరికి కూడా మానవాళ్ళ మనుగడ కోసం రెడ్ క్రాస్ చేస్తున్నటువంటి ఈ పోరాటంలో అందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ కావాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ భోజన కార్యక్రమాలను కూడా మేము తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర అందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేసి ఇందులో భాగంగా చేసి ప్రతి పేదలకు కూడా ఈ విధంగా ఈ భోజన వసతి కార్యక్రమాలని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అందరికి కూడా ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి రాబోయే పద్నాలుగు రోజులు చాలా ఇంపార్టెంట్ డేస్ ఈ పద్నాలుగు రోజులు కనుక స్వచ్ఛందంగా అందరూ గృహ నిర్బంధంలో కనుక ఉండగలిగితే ఎవరైతే కరోనా అటాక్ అయి ఉంటుందో వాళ్ళు బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ద్వారా కొంత నయం చేయవచ్చు ఇది స్ప్రెడ్ కాకుండా కంట్రోల్ చేయాలంటే ఈ ఫోర్టీన్ డేస్ అందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా గృహ నిర్బంధంలో ఉండాలని రెడ్ క్రాస్ తరఫున అందరికీ కూడా సవినీయంగా తెలియజేస్తున్నాం